Let's look at this example. A trapezium-shaped theater is designed such that the numbers of chairs in successive rows are in arithmetic progression. The first row of chairs contain 12 chairs and the last row contains 63 chairs. There are 18 rows altogether. Find the number of chairs in the theater. B. Find the number of chairs in the fifth row. Dia ada satu trapezium shape theater di mana number of chair dia adalah ikut arithmetic progression. Okay. So, dia beritahu lah first row. So, let's say this is my theater. This is my first row. So, first row dia cakap ada 12 chair. Okay. Kemudian, dia ada bla 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 sampai 18 kan. So, the last one which is yang ke-18, dia punya chair dia adalah 63. Okay, sekarang dia suruh cari number of chairs in the theater. Maksudnya total number of chairs pada theater tu lah. So, start daripada 1 sampai lah row yang ke-18. Jadi, kita tahu last row adalah 18 kan? So, saya tahu term yang terakhir iaitu term yang 18 adalah bersama dengan 63. Okey. Jadi kita tahu uh, term adalah a plus n minus 1d. So a kita adalah 12 sebab first row adalah a. So total number dia adalah 12. So kita ada n adalah 18 tolak 1. D je kita tak tahu berapa. Okey so Kita nak cari D sama dengan 3. Okay, then kita dah dapat di sini D. Now, kita nak cari number of chairs pada theater tu. Maksudnya nak cari total number lah. So, for A, saya nak S18 bersamaan dengan 18 per 2. So, since kita ada tahu last term kita apa, so kita guna formula yang ada last term. So, A plus L. So, A kita adalah 12. L kita adalah 63. So, just tekan je calculator. So, kita dapat sini adalah 675. So, kita ada total number of chairs adalah 675. Kemudian for B, dia suruh cari number of chairs in the fifth row. So, saya nak T5 lah. Okay. So, A adalah 12. Campur 5 minus 1. D adalah 3. So, just tekan je calculator. So, we have 24. 